It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Welcome back guys, today I am so gassed we are in the World Cup semi-final We have a massive chance now, I can't wait How exciting, I, like, I think we can win it, I think we can win it We are in the final four teams, we have a massive chance It's coming home, it's definitely, definitely coming home Leave a like on this video if you think that football is coming home this year Leave a like, leave a comment I want to see a whole list of it's coming home Every single one of you right now, write a comment saying it's coming home So for today's video, I'm going to be reacting to some of my old competitions Some of them are not pretty. I'm gonna be honest, some of them are not pretty. I'm gonna embarrass myself a little bit doing this, but I'm gonna react to them. I've got a World Championships, I've got a couple European Championships. Mainly I'm doing the European Championships where I won this because I think that's the most relevant. It's been sitting in the background the whole time and it's a pretty good race to watch, so I'm gonna react to that. I was live streaming quite a bit in the last 24 hours. I gave it a try just to see what it was like. I surprised so many of you passed by and left comments on the live stream, so thank you very much for doing that. I will live stream again soon, but in the live stream, someone actually said to me they would like to see some videos of me doing athletics, so I thought, you know what, why not? I'm going to react to some of my old competitions and guys I'm doing all of my videos based on what you want to see so make sure you add me on Snapchat, make sure you add me on Instagram so that you can send me messages, tell me what you want to see in the videos, just let me know what you want to see. First up we're going to go to the World Championships in 2011, I was in the 4x400m relay, we're going to jump straight in in the heats of the World Championships. So that's the lineup. Great Britain will start in lane 5, United States, shorter run well, Trinidad and Tobago, strong team on paper. Japan are going to be pushing the Great Britain team and only the first three are going to be qualifying. Richard Strachan, Nigel Levine, the European under-23 champion and there's Oscar Pistorius on the lead-off leg in two. Korean start from lane four. They'll get some fairly hysterical support on this wow. spectrum. <laughs> Me leave the house like that. Look at the state of me. I am bald, like bald. There's not one single facial hair. And what the hell are those glasses? Now, actually, I was getting sponsored by Oakley's back then, but I look terrible. <laughs> you know what? Let's scrap that one. I don't want to even watch this anymore. Let's let's just scrap that. We made the final. Yeah, let's move on. So next up is the European Championships 2011. It was actually before the debut competition, so I'm hoping I don't look quite so bad in this one, but we'll find out. Okay, by the way guys, sorry that these are not like in English. The videos aren't in English because it's really hard to find these videos now. But I still want to show you them. I still want to show you a few of them, but I've managed to find them. И, но тем не менее тренеры нашей сборной они как бы смотрят, контролируют и поняли, что он теперь уже все в порядке и не смог он выступить на чемпионате России и приехал вот сюда он без отбора. Ну в прошлом году помните он был близок к пьедесталу на этой дистанции на чемпионате Европы и в эстафете великолепно бежал и стал чемпионом Европы в эстафете. И вот давайте посмотрим, как он готов. Конечно, очень, очень талантливый спортсмен. Но соперники здесь тоже достаточно сильны. Вот, ну, поскольку Краснов не имеет высокого, точнее, не имеет вообще результата, его поставили на первую дорожку. Really, Richard? Really? You like a fucking egg, mate. Like I actually look like a fucking egg. Look at my head. What the fuck? What was I doing? There is no hair on my whole head. I don't even know if there's eyelashes. That is terrible. I look terrible. Just wow. I better run well in this race. I better run well. Обладай, Владимир. Ну и вообще такой бег очень интересный. Так что всегда приятно вот на него наблюдать за его бегом, вообще за его выступлением. Вот я смотрю, британец очень быстро начал. Бег. Все очень быстро начали. Да, но Краснов-то он вообще не отличается быстрым началом. Тут еще первая дорожка, до да вираж последним он. Но мы все равно как бы пока спаем с оптимизмом, хотя проигрывает очень, Нет, очень, очень много. много. 21-98. No, this is the European Championships, guys. This is the heats of the European Championships. I'm gassing it. Sorry also about the quality of these videos, but I've actually downloaded them from other YouTube channels and they've not been put up in very good quality. So I've done the best I can. I've found the best races I can. But look at this. Look at this. Look at this. And we're in cruise mode. Easing up. Job done. Boom. Fifth. 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 F
немножко, да. Все-таки отсутствие соревновательного опыта вот, для даже таких талантливых спортсменов, это тоже э, понятно, очень важно. Да Но, и далеко он отпустил их все -таки. Ну, вот труд, видимо, ему на... было побыстрее начать свой бег. Ну, а в принципе, для того, чтобы выступить в эстафете, этот старт необходим был в любом случае Владимиру. Хотя, с другой стороны, не знаю, уже наши тренеры сейчас тоже изучат его бег, изучат его раскладку, посмотрят, как другие спорт. Давайте не будем торопиться. Финишировал он неплохо. Да нет, ну тут было ясно, что если ты прибегаешь после первого круга последним, то тебе потом, чтобы обходить, надо будет обходить всех пятерых. Ну, конечно. По, по пятой по там дорожке, по дорожке, четвертой. Да. И нужно не, не дюжиной скоростью обладать, да, чтобы это сделать. Okay, I'm not going to show any more from that competition because I'm bored. But I made the final. We got a European silver medal, so that was fun. It was my first senior medal. I won a European junior gold medal back in 2005, but that was my first senior medal, so that was exciting. The stadium was full as well the night when we won the medal. There was a lot of French athletes that were doing really well, so that was pretty sick. Like the atmosphere was amazing, and France won the relay and we came second, so the atmosphere was absolutely electric in there. It was amazing. I'll never forget that night. But let's move on. Gothenburg, 2013. This is the last competition I'm actually going to show you. I'm going to show you a couple of rounds of the 400 and I'll show you the 4x400. I actually went into this competition ranked third in Europe for the indoor season and actually I had a really good championships. I had a great time. It was one of the best championships I've ever been to. I remember and I was rooming with my old training partner Nigel Levine, big up Nigel. We had a great time. It was just a really good champs. I, I'll always remember this champs for the rest of my life. I really, really enjoyed it and you'll see when I get to the relay how I ran in the relay. But this was the heat. So Levine broke significantly or should I say Strawn, broke significantly ahead there to Budakov. And Budakov, well, will notice Richard Strachan now on his inside. And the two men inside there as well, Jurez and Jordier, are moving fast. But Strachan, well, he's decided to lay ownership on the race. And he's gone right to the curb, and it's a good run from him. Strachan, you can see now Budakov moving down the outside. And Budakov is going to come up on the shoulder of the Briton here. Inside the last 100 meters, and Strachan has done well as there's some real pushing behind between Jurez and Jordier, but it's going to be Strachan who takes it. Budakov comes through in second place. So this is what I used to do, guys. I used to do the 400. It's really exciting. It's a really tough race to run, though. Then we're going to skip into the semi-final. Nick Ekelund, Arenander from Denmark, who the record Denmark also held over the 400 meters. Vitali Butrima from the Ukraine. And this was a tough semi-final, so the other British athlete in this semi-final was really good. So there was me, Michael Bingham, and there was a really good Russian in this semi-final. Richard Strachan, ebenfalls Großbritannien, 2011, is er Vierter geworden, da gab es dann ja auch über 400 Meter noch einen Thomas Schneider aus Potsdam, der hinter Leslie Jones Silber gewann. Diesmal hat der DLV über die zwei Stadionrunden keinen Athleten ins Fegefeuer dieser Europameisterschaften geschickt. Noch genannt natürlich Pavel Trenichin, der zweitschnellste Europäer in diesem Jahr über die 400 Meter in der Halle, hinter Brian Gregan, der ausgeschieden ist. Durch einen unglücklichen Verlauf, einen Sturz, hat sich eine Bänderdehnung definitiv zugezogen. Der Jüngste im Feld, das ist Matteo Rusic, der 18-Jährige. Der wird sich heute wahrscheinlich auch wundern, was die dort hier veranstalten. Und das merkt man schon sehr, sehr deutlich. Strecken geht fast an Trenichin ran, will aus der Kurvenvorgabe als erster raus. Aber Trenichin hält hier kräftig dagegen. Das ist der gefährlichste Moment jetzt. Und Trenichin kann die Position 1 halten. Strecken dahinter, dann Bingham auf der dritten Position. Dann kommt Ekel und Arenander aus Dänemark auf Position 4, der jetzt aber auch Bingham an greift, nützt nichts. Frenichin, sehr, sehr souverän, dann Strecken. Jetzt geht es darum, sind drei Briten im Finale oder nur zwei? Bingham muss aufpassen, setzt sich durch, passt. Bingham ist durch, Strecken ist durch, Frenichin ist durch. Das sind die nächsten drei Kandidaten. Klasse Lauf. 
fast unter 46 Sekunden und die Jungs werden im Finale noch zulegen. By the way, the Russian in this competition has since been banned for doping offenses, so maybe if he hadn't been doping, I would have beaten him. But we made it through, we made it to the final, another European Champs final. I actually made two European Champs finals in a row, so that was exciting. So now I'm going to get to the final race I'm going to show you. I'm going to show you the whole thing. It's the 4 by 400 meter relay, so you're going to see my teammates competing as well. And it's where I won this medal, but I was really pissed that day because I didn't run very well in the final. I actually came sixth in the final, and the 400 meter relay was later that day, so I was actually really pissed. So I wanted to make sure I went out in the relay and I nailed it. So we had Russia, Belgium, Poland, Czech Republic. They're all really good teams. I knew that I had to be on my A game. In a British Mannschaft, die alles aufgeboten hat, was in der Halle momentan einfach nur aufzutreiben war an klasse Leuten. Die Briten sind hier favorisiert. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Tschechen beginnen mit dem jungen Daniel Nemecek, haben dann Prorogor und hinten raus mit Pavel Maslak, dem 400 Meter Europameister von Göteborg, aufzubieten. Aber ob der dann eventuell, wenn er Rückstand hat, das alles noch aufholen kann, das wäre schwer möglich. Felix François, dann kommt Nils de Oliveira, dann kommt der stärkste vielleicht Johann Wismann für die schwedische Mannschaft. Die Polen sind eher Außenseiter mit Piotr Czak, mit Omelko, Domagala und Jowinski. Es gibt ja keine Seriensieger über 4x400 Meter der letzten Jahre. Die Franzosen sind die Titelverteidiger, die sind hier nicht am Start. Die Italiener haben 2009 in Turin gewonnen, die Briten 2007. Auch die Polen waren schon mal vorne, aber das ist immer schön abwechslungsreich. Bei Belgien äh, kommt vor allem Kevin Bolli zum Einsatz, der hier auf einen Einzelstart verzichtet hat. Und die Briten, mein Lieber, mit Beitrick Bingham, mit Richard Park, mit Nigel Levine und Richard Strachan. Also da ist dann schon noch mal äh, ganz ordentlich Wasser am Ufer bei den äh, Männern über 4x400 Meter. Denn alle oder drei dieser Starter waren bei den bei der Entscheidung dabei, nämlich Bingham und Strecken, die sind auf 4 und 5 gelandet, Levine. Die erstmal geglaubt gewonnene Bronzemedaille wurde ihm aberkannt, er ist dann Sechster geworden. Und das ist natürlich schon auch bitter gewesen, an seiner Stelle ist der Volo Dimir Buryakov dann mit der Bronzemedaille ausgezeichnet worden. Die Briten mit Bingham gehen sicher die Sache erstmal sehr, sehr forsch an. Trainiere ich ihn! Muss jetzt aufpassen, ist jetzt auf der Außenbahn, läuft die wieder den längeren Weg wie schon im Einzelrennen. Bingham ist vorne. Die Polen mit Michal Pietrczak auf der dritten Position, die Belgier auf der vierten. Trenichin geht nach vorne. Der Russe, der ordentlich knautscht, der hat Wut im Bauch, das merkt man. Oh, das ist ein kleiner Vorsprung für Russland, definitiv. Russland jetzt sieht mit Juri Trambowetski. Und jetzt? So after the first leg, we're second. If you just notice what happened, I'm going to play that again. But the Polish athlete knocked the British athlete off the track, so he really cut in against us. And the British athlete took one step off the track, but it wasn't an advantage. He was really done under force, and we were really concerned that we were going to get disqualified, but we got away with it. Fortunately, the judges saw that we didn't really get an advantage from it, and probably a disadvantage, so they did let us go, but it did knock us right down. <laughs> Da wird natürlich einiges passieren. Der Belgier ist ja mit dabei. Richard Park für die britische Mannschaft auf der vierten Position. Kevin Bolle, die Polen halten sich ausgesprochen gut im Augenblick. Die Tschechen sind auf der vierten Position mit Josef Prororok. Auf der fünften, pardon. Bolle auf der zweiten greift jetzt natürlich auch Juri Trambowetski an. Kevin Bolle, schade, dass er hier nicht mitgemacht hat. Er hätte ja auch Europameister werden können. Gegen Maschlag jetzt übergibt Belgien auf 1 mit Arnaud Gislain. Dahinter kommt Konstantin Svechka aus Russland und die Briten haben jetzt Nigel Levine aufzubieten. Now, Nigel, Nigel was my training partner at the time, and if you watch what Nigel does from his second lap, as you see his second lap's coming up, his second lap means that he's got 200 meters left, and I've got 400 meters left, so that means there's a total of 600 meters left, and if you look at the distance that we take out of everyone over that 600 meters, it's so sick. So Nigel in his second lap absolutely gassed it, he smashed it. 
Schlussläufer der Briten wird Richard Strachan sein. Der macht sich schon bereit für Russland. Krasnov für die Belgier. Now look at the gap. Look at the gap. Look at the gap when he gives me the button. And then as the camera angle changes, now look at the gap. Strachan hat einen riesen Vorsprung mitgegeben. Das muss Strachan eigentlich nach Hause laufen. Gone! Gone! I was on it. I wasn't waiting around for no one. Let's check that again. Für die Belgier. Tim Rummens. So, starkes Rennen von Levine, starkes Rennen. Hat hier Strecken einen riesen Vorsprung mitgegeben. Das muss Strecken eigentlich nach Hause laufen. Aber die Medaille dahinter. Maslak. I went out so hard in the first 200 meters to make sure we were clear and gone. Look at the distance I put over the Russian in one lap. Ist nicht sehr stark. Strecken zieht durch. Russland mit Vladimir Krasnov. Maslak ist dran. Was hat der für die Aufholjagd? Starten müssen der Tscheche. Hat der da noch die Kraft gegen den Polen? Gregor Schobitski. Die Briten werden Europameister. Die Russen auf zwei Maslak. Es wäre fast unmenschlich, wenn er den dritten Platz noch schaffen könnte. Es wäre unmenschlich, er schafft es nicht ganz. Polen auf drei. Die Briten gewinnen, die Russen Silber und Polen Bronze. Und ein Pavel Marschlag ist halt nicht genug. Bei den Damen war es, waren es zwei, die richtig gut sind. Disqualifikation käme. Da sollten die Briten jetzt noch nicht äh, den Shampoos kalt stehen. Trenichin wurde wegen Bahnverlassens disqualifiziert. Richard Buck war auch auf, auf Protest einreichen, kostet ein bisschen was. Ist immer so, die äh, Freude hält sich momentan, glaube ich, auch noch in Grenzen. Strecken war natürlich klar vorne. Die Russen auf zwei, die Polen auf drei, die tschechische Mannschaft auf vier, Belgien auf fünf, Schweden ganz hinten, wie bei den Damen auch. Das Blumengebinde haben die Briten auf jeden Fall mal bekommen. You can see where this picture actually came from. It was as across the line. It was a great celebration. Fantastic championship. I really enjoyed it. One of the best championships I've ever been to. And I will remember that championship for the rest of my life. So guys, if you watched this to the end, thank you very much for being interested in what I've done in my career. I really appreciate it. I'm going to be uploading loads of videos coming up soon with Anissa and Gibb and JMX on their training programs. Getting ready for the KSI Logan Paul undercard. I will be uploading this week. So make sure if you're subscribed, your notifications are on. Please leave a comment. Please leave a like. I'll see you guys soon.